नमस्कार मी भास्कर सर आज अपन इतना दावी इंग्रजी विषया द्वितीय युनिट मधी कि दुसर युनिट मधी टू पॉइंट फाइव बुक रिव्यू स्वामी एंड फ्रेंड्स बाय आर के नारायण टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट आवर इंग्लिश सब्जेक्ट सेकंड युनिट द लेसन नंबर इज टू पॉइंट फाइव एंड द नेम ऑफ द लेसन इज बुक रिव्यू स्वामी एंड फ्रेंड्स बाय आर के नारायण so we will try to understand uh, this lesson this lesson is divided into two parts uh, this is the first part and the next video we will see the second part of this lesson if you use your textbook while watching this video it will help you to understand this lesson better jar apan ha video pahat astana aplya english vishaya cha pathyapustaka cha upyog kela tar ha पाठ अपना समझने मदद हो चला आज आप पाठ शिकूया तो यह पाठा जी पहला भाग है द फर्स्ट सेक्शन ऑफ दिस लेसन इज वॉर्मिंग अप सेक्शन टू इंटेंट फॉर दिस सेक्शन इज टू अरोज द प्रीवि नॉलेज रिलेटेड टू दिस लेसन हा जो पहला विभाग है वॉर्मिंग अप सेक्शन विद्याथ पूर्वज्ञान जागृत करण या वॉर्मिंग अप सेक्शन या अंतर्गत पेल जे है तो चिटचाट सेक्शन चिटचाट मे डिस्कस कम्युनिकेट शेयर आवर थॉट्स एंड आइडियाज विथ आवर कलीग्स और अदर स्टूडेंट्स विच विल बी गिव अस एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक टू शेयर विथ आवर अदर स्टूडेंट्स द फर्स्ट एक्टिविटी अंडर द चिटचाट सेक्शन इज फॉर्म ग्रुप्स ऑफ थ्री टू फोर एंड शेयर द फॉलोइंग विथ युअर ग्रुप्स फॉर्म ग्रुप्स ऑफ थ्री टू फोर एंड शेयर द फॉलोइंग विथ युअर ग्रुप्स इट मीन्स वी हैव टू फॉर्म अ ग्रुप विच द थ्री टू फोर स्टूडेंट्स कंटेन इन दैट ग्रुप अपना तीन से चार विद्यार्थ्या गट कराए खाली मुद्दे आधारी वी हैव टू शेयर आवर आइडियाज एंड थॉट्स ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स with our colleagues with our sheer uh, partner in our group the first point is your favorite book ya thikani favorite manje avadta book manje pustak your favorite book manje tumcha avadta pustak konta ahe he apnala ya thikani aplya gatatil vidyarthyana sangaycha ahe tyanantar next point is a type of book tar he pustak kontya prakarcha ahe यामध्ये वेगवेगळे प्रकार दाखवलेले आहेत पुस्तकाचे सुद्धा वेगवेगळे प्रकार असतात देअर आर डिफरंट काइंड्स ऑफ बुक्स ऑन देअर टॉपिक ऑन देअर स्टाईल तर या ठिकाणी आहे शॉर्ट स्टोरीज स्टोरीज म्हणजे कथा स्टोरी म्हणजे कथा स्टोरीज म्हणजे कथा पण या ठिकाणी काय आहे शॉर्ट स्टोरीज तर शॉर्ट स्टोरीज जर लॉंग स्टोरी झाली तर या ठिकाणी आपण पाहू शकतो दॅट इज कॉल नॉवेल तर तुमचं जे पुस्तक आहे ते शॉर्ट स्टोरीज प्रकारचं आहे बायोग्राफी बायोग्राफी म्हणजे चरित्रात्मक चरित्र म्हणजे एखाद्या व्यक्तीच्या जीवनपटावर आधारित असणारं पुस्तक जर ते पुस्तक स्वत लिहिलेलं असेल तर त्याला आपण आत्मचरित्र असं म्हणतो इंग्रजीमध्ये त्याला ॲटोबायोग्राफी असं म्हणतात आणि जर एखाद्याच्या जीवनावर दुसऱ्या एखाद्या व्यक्तीनं पुस्तक लिहिलेलं असेल तर त्याला बायोग्राफी म्हणजेच आपण त्याला चरित्र असं म्हणतो तर तुमचं पुस्तक जे आहे ते चरित्रात्मक आहे का थ्रिलर आहे का थ्रिलर म्हणजे लाइक सस्पेन्स और डिटेक्टिव टाइप एडवेन्चर साहसी है का साइंस फिक्शन साइंस फिक्शन मजे विज्ञान विषया पर आधारित विज्ञान कथे पर आधारित है का का हिस्टॉरिकल हिस्ट्री मे इतिहास हिस्टॉरिकल मे ऐतिहासिक का ऐतिहासिक एखाद प्रसंगा पत्रा अवलंबून है वी हैव टू टेल युअर पार्टनर Uh, what type of your book is uh, which category your book belong the next point is author or writer ata write mhanje lihne ani writer mhanje lihnara telach apan lekhak asa hi mhanto ani author mhanje suddha 
द रायटर ऑफ दॅट बुक त्या पुस्तकाचा लेखक कोण आहे किंवा ती जे पुस्तक तुमचं आवडतं पुस्तक आहे तर त्या त्या पुस्तकाच्या लेखकाच्या म्हणजेच रायटर किंवा ऑथरचं काय नाव आहे त्यानंतर मेन कॅरेक्टर मेन म्हणजे प्रमुख किंवा मुख्य आणि कॅरेक्टर म्हणजे पात्र तुमचं जे पुस्तक किंवा तुमच्या आवडीचं पुस्तक आहे त्या पुस्तकामध्ये ज्या कथा आहेत तर त्या कथांमधील मुख्य पात्र कोणकोणती आहे बॅकग्राऊंड बॅकग्राऊंड म्हटल्यानंतर त्या ठिकाणी त्या पुस्तकाची पार्श्वभूमी काय आहे पार्श्वभूमी म्हणत असताना त्या पुस्तकाचा कालखंड कोणता आहे आणि त्या पुस्तकामध्ये उल्लेखलेल्या ज्या काही कथा आहेत त्या कथांचा बॅकग्राऊंड काय आहे किंवा त्याची पार्श्वभूमी काय आहे त्याचा कालावधी काय आहे किंवा त्या ठिकाणाच्या संदर्भानं कोणत्या ठिकाणाचा संदर्भ त्या पुस्तकामध्ये आलेला आहे प्रॉब्लेम और डायलेमा डायलेमा म्हणजे पेच प्रसंग आणि प्रॉब्लेम म्हणजे समस्या किंवा अडचण तर त्या पुस्तकामध्ये मांडलेली समस्या कोणती आहे एनी स्पेशल मेसेज ट्राय टू घ्यू टू द ऑडियन्स ऑर द रीडर बाय द राईट इफ इफ वी सी कोणतीही कथा असेल गोष्ट असेल चित्रपट असेल तर आपण पाहतो की त्यामध्ये एक मध्यवर्ती संदेश असतो किंवा त्या कथेच्या त्या साहित्याच्या माध्यमातून लेखक त्या वाचकांना प्रेक्षकांना एक संदेश देण्याचा प्रयत्न करत असतो तशाच पद्धतीनं तुमच्या पुस्तकामधून सुद्धा एखादा संदेश या ठिकाणी देण्याचा प्रयत्न झालेला आहे का नाव सी द सेकंड ऍक्टिव्हिटी ऑफ वॉर्मिंग अप सेक्शन ऑफ दिस लेसन यू हॅव रिसेंटली रीड नाव सी द सेकंड ऍक्टिव्हिटी ऑफ दिस लेसन You have recently read a short story, novel, drama, science, fiction, ghost story. तुम्ही नुकतंच जर समजा एखादी शॉर्ट स्टोरी लघुकथा नॉवेल म्हणजे कादंबरी ड्रामा म्हणजे नाटक सायन्स फिक्शन म्हणजे विज्ञानावर आधारित काही कथानक आणि घोष स्टोरी घोष्ट म्हणजे भूत जसं आपण दक्षिणचे वगैरे पिक्चर पाहतो त्यामध्ये कांचन वन कांचना टू कांचना थ्री किंवा लक्ष्मी यासारखे काही चित्रपट असतात विच आर द मे द स्टोरी ऑफ द मूवीज डिपेंडंट ऑन द गोस्ट और द गोस्ट स्टोरीज भूतकथानक असणाऱ्या जे काही चित्रपट असतात तसं एखादं पुस्तकसुद्धा असू शकतं मग तुम्ही नुकतंच जर एखादं पुस्तक वाचलेलं असेल कुठल्याही का प्रकारातलं असे ना तर तुम्ही वाचलेल्या पुस्तकावर वी हॅव टू राईट रिव्ह्यू ऑन द बुक विच यू हॅव रिसेंटली रीड आपण नुकतंच नजीकच्या कालावधीमध्ये वाचलेल्या एखाद्या पुस्तकावर तुम्हाला या ठिकाणी रिव्ह्यू लिहायचा आहे राईट इन शॉर्ट थ्री ऑफ इट्स स्ट्रॉंग पॉईंट दॅट मेड यू लाईक मग तुम्ही जे पुस्तक वाचलेलं आहे त्या पुस्तकावर शॉर्टमध्ये म्हणजे थोडक्यामध्ये तुम्हाला त्या पुस्तका का आवडलं वाय वी लाईक दॅट बुक वॉट इज द स्ट्रॉंग पॉईंट विच You like or which you appreciate about that book. तुम्हाला त्या पुस्तकाबद्दल आवडलेल्या तीन गोष्टी and two or three drawbacks it has. आणि त्याबद्दलचे असणाऱ्या न आवडणाऱ्या गोष्टी किंवा त्या पुस्तकाचे ड्रॉबॅक्स नो वन इज परफेक्ट नथिंग इज परफेक्ट ईच अँड एव्हरीथिंग हॅव सम गुड पॉईंट्स ऑर पॉझिटिव्ह पॉईंट्स ॲज वेल ॲज सम निगेटिव्ह पॉईंट्स आपण पाहतो की या ठिकाणी कोणतीही गोष्ट परिपूर्ण नसते सर्वांग सुंदर नसते प्रत्येकाचे काही जमेच्या बाजू असतात काही प्लस पॉईंट असतात तसेच काही ड्रॉबॅकसुद्धा असतात मग या पुस्तकाचे सुद्धा तीन चांगल्या बाजू आणि तीन न आवडलेल्या किंवा ड्रॉबॅक्स आपणाला शॉर्टमध्ये या ठिकाणी उल्लेख करायचा आहे त्यासाठी या ठिकाणी एक ट्री ड्रॅगाम आहे वी कॅन सी ऑन युअर बुक ऑन पेज नंबर सिक्स्टी नेम ऑफ द बुक ऑथर और राइटर सुरुआती तुम्हारा यठिका नेम ऑफ द बुक तुम्हारा पुस्तकाच नाव लिया एंड द नेम ऑफ द ऑथर और द राइटर आते पुस्तक ज्यादा लेखका ने लिखे है तो लेखकाच नाव आ मग तुम्हारा स्ट्रेंथ्स मजे तमे बाजू दोन के तीन आकनेसेस जे कहीं वीक पॉइंट है ये वीक पॉइंट अपना यठिका लिया आधारे वी हैव टू गिव द रेटिंग ऑफ दैट बुक तुम्हाला त्या पुस्तकाला एक रेटिंग द्यायची ओव्हरऑल रेटिंग द्यायची आपण पाहतो की वर्तमानपत्रामध्ये असेल जर तुम्ही वर्तमानपत्र वाचत असाल तर आठवड्यातून एक दिवस त्या आठवड्यामध्ये 
नव्यानं प्रसिद्ध झालेली जी पुस्तकं असतात न्यूली पब्लिश्ड बुक्स स्टोरी बुक्स असतील पोयम्स बुक्स असतील किंवा एसे टाईप बुक्स असतील एनी टाईप ऑफ बुक्स विच आर पब्लिश्ड थ्रू आउट दॅट वीक न्यूली पब्लिश्ड बुक्स फॉर डिफरंट पब्लिकेशन्स वेगवेगळ्या प्रकाशकांची नव्यानं प्रकाशित झालेली पुस्तकं आणि या पुस्तकांचा रिव्ह्यू जे क्रिटिक्स असतात समीक्षक असतात त्या साहित्यामधील तज्ज्ञ व्यक्ती असतात तर या तज्ज्ञ व्यक्तींचा अभिप्राय आणि त्यांनी दिलेली रेटिंग या वर्तमानपत्रामध्ये छापलेली असते त्यावरून मग आपल्याला थोडक्यामध्ये ते पुस्तक पब्लिशर त्याची किंमत त्याचा विषय आणि ते पुस्तक कशा पद्धतीचं आहे हे आपल्या वाचकांना लक्षात येतं आणि त्यावरून ते पुस्तक विकत घ्यावं का नाही हे वाचक ठरवत असतात तशाच पद्धतीनं नव्यानं प्रसिद्ध झालेले चित्रपट असतील वेबसिरीज असतील तर त्याचीसुद्धा रेटिंग दिली जाते आणि ही रेटिंग जी आहे ते स्टारच्या माध्यमातून दिली जाते दुसरं एखादं उदाहरण द्यायचं झालं तर आज उपलब्ध असणारे जे काही ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म आहेत टू परचेस द प्रोडक्ट ऑर द थिंग्स लाईक अमेझॉन अँड फ्लिपकार्ट आपण ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून जे काही परचेसिंग किंवा जे काही उत्पादनं विकत घेतो तर हे उत्पादन विकत घेण्याच्या अगोदर वी ट्राय टू इन्व्हेस्टिगेट अबाउट द इन्फॉर्मेशन अबाउट दॅट प्रोडक्ट आपण ऑन दॅट ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म आपण त्या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर आपणाला जो प्रोडक्ट विकत घ्यायचा आहे त्याच्याबद्दलची आपण माहिती पाहत असतो त्याची तुलना करत असतो आणि ही माहिती काढत असताना स्पेशली वी फोकस द कस्टमर रिव्ह्यू ऑफ दॅट प्रोडक्ट द कस्टमर हू हॅव परचेस दॅट प्रोडक्ट अर्लियर दे हॅव यूज इट अँड व्हॉट इज देअर ओपिनियन ऑन दॅट पर्टिक्युलर प्रोडक्ट हाऊ दे फील हाऊ दे यूज दॅट प्रोडक्ट मग जो प्रोडक्ट ज्या ग्राहकांनी अगोदर घेतलेला आहे तो वापरलेला आहे तर त्या प्रोडक्टबद्दल त्या ग्राहकांचं काय मत आहे याच्यानुसार त्या त्या प्रोडक्टला कस्टमर रिव्ह्यू दिले जाते मग ज्या प्रोडक्टला जास्त रिव्ह्यू असतात तो प्रोडक्ट चांगला असं आपण समजतो मग त्याचे कस्टमरचे ओपिनियन्स आणि रिव्ह्यूज याच्या बेसिसवर आपण तो प्रोडक्ट चूज करत असतो लाईक दॅट वी हॅव टू गिव्ह द रेटिंग ऑफ युअर बुक विच यू हॅव रिसेंटली रीड आपण नुकतंच वाचलेलं जे पुस्तक आहे त्या पुस्तकावर आपल्याला सुद्धा या ठिकाणी स्टारच्या माध्यमातून रेटिंग द्यायची आहे द वन स्टार मीन्स पुअर से टू स्टार मीन्स ॲव्हरेज थ्री स्टार मीन्स गुड फोर स्टार मीन्स व्हेरी गुड अँड फाईव्ह स्टार मीन्स एक्सलंट मीन्स वन स्टार इंडिकेट्स इट इज नॉट वर्क टू रीड धिस बुक अँड द फाईव्ह स्टार मीन्स द मॅक्झिमम मीन्स दॅट बुक इज एक्सलंट तर या स्टारच्या माध्यमातून तुम्हाला तुम्ही नुकतंच वाचलेल्या पुस्तकाची रेटिंग आपल्याला करायची आहे पुढचा मुद्दा आहे ॲक्टिव्हिटी नंबर थ्री अंडर द वॉर्मिंग of section of this lesson is determiners what is mean by determiners the determiners are words that modify a noun or noun phrase and occur before them in a sentence the determiners manje ashe shabd ki je vakya madhe naam kiwa np manje noun phrase cha agodar vaparle jata ani डिटर्मायनर्स प्रोव्हाइड अ कंटेक्स्ट टू द नाऊन दे प्रिसीड प्रोव्हाइड म्हणजे पुरवणे दर्शवणे कंटेक्स्ट मीन्स संदर्भ प्रिसीड मीन्स बिफोर डिटर्मायनर्स प्रोव्हाइड अ कंटेक्स्ट टू द नाऊन दे प्रिसीड मग वाक्यामध्ये ज्या नामाच्या किंवा नाऊन फ्रेजच्या अगोदर हे डिटर्मायनर्स म्हणून शब्द आलेले आहेत तर हे शब्द काय करतात तर आपणाला हे शब्द त्या नामाचं संदर्भ या ठिकाणी देण्याचं काम करत असतात की हे डिटर्मायनर्स ज्या नामाच्या अगोदर वापरलेले आहेत आलेले आहेत तर त्या नामाचा संदर्भ वाक्याच्या संदर्भानं आपल्याला देण्याचा प्रयत्न करत असतात दे मे बी आता डिटर्मायनर्स म्हणून वापरले जाणारे शब्द हे कोणकोणते असू शकतात तर यामध्ये आहे आर्टिकल्स आर्टिकल म्हणजे उपपद वी ऑल नो दॅट देर आर टू टाईप्स ऑफ आर्टिकल्स आपल्याला माहिती आहे दोन प्रकारचे उपपद इंग्रजीमध्ये आहेत द फर्स्ट वन इज डेफिनेट आर्टिकल अँड द सेकंड वन इज इनडेफिनेट आर्टिकल निश्चित उपपद आणि अनिश्चित उपपद निश्चित उपद उपपदामध्ये आपण द टी एच आणि अनिश्चित उपपदामध्ये अ ऑर ए डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह मीन्स इन द डोमि डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह प्रोनाउन्स आहेत 
दिस दैट दीज आज तो जवर वस्तु का उल्लेख करना अपन धीस का उपयोग करो दूर का वस्तु का उल्लेख करना दर्शवनेस दैट का उपयोग करो धीस ये एक वचन है धीस का अनेक वचन दीज है दैट का अनेक वचन दोज है आसोबत विच क्या पजेसिव पजेसिव मे षी स्वरूप एखाद वस्तु को मलकी की है स्वामित्व किलकी दर्शवने अगोदर पजेसिव फॉर्म का उपयोग करते मे ती वस्तु कि बाग को मलकी की है ये अपन न अगोदर पजेसिव फॉर्म का उपयोग कर दर्शवने का प्रयत्न करो अपना महित है पुरुषवाचक सरनामा की प्रथमा द्वितीय षष्ठी ची षी विभक्ति की नमा की प्रथमा द्वितीय विभक्ति की रूप सारखी पष्ठी रूप जर न बनवाये तो अपन एपेस्ट्रॉपी एस का उपयोग करते नमा की षष्ठी रूप तैयार करते प्रथमा विभक्ति का उपयोग वक्या कर्त्या जो द्वितीय विभक्ति का उपयोग वक्या कर्मा के षष्ठी विभक्ति का उपयोग नमा अगोदर कि एखाद बाब को मलकी है ये दर्शने सा जो तो पजेसिव मधे मै युअर आवर देअर हिज हर मै फ्रेंड्स हर मदर्स दुसरा है क्वांटिफायर्स क्वांटिफायर मीन्स ये ऐडजेक्टिव मधे न्यूमरल्स आ क्वांटिफायर्स है तो प्रमाण दर्शवने सा एखाद वस्तु से एखाद बाबीच प्रमाण दर्शवने सा जे शब्द वपरले जता फ्यू फ्यू मे थोड़े मेनी पुष्क मच पुष्क मोर चापेक्षा जास्त एवरी प्रत्येक ईच प्रत्येक एक जर सम समझे का न्यूमरल्स न्यूमरल्स मजे प्रमाण है परंतु हे प्रमाण संख्य मध्य कि क्रमांका है डेफिनेट मग न्यूमरल्स मधे सुधा दोन प्रकार है कार्डिनल ऑर्डिनल ऑर्डिनल अल तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड हंड्रेड आ कार्डिनल अल तो नंबर लाइक वन टू थ्री फोर फाइव अशा पद्धतिन यठिका का ही एक्जाम्पल्स दिल्ली हैं वी हैव टू आइडेंटिफाई द डेमोन्स्ट्रेटिव विच ऑकर इन दोज सेंटेन्सेस अंडरलाइन ओनली डिटरमाइनर्स इन द फॉलोइंग या वक्या जे डिटरमाइनर्स हैं तो डिटरमाइन्सला अपना अंडरलाइन कराएं आई गिव यू यर इन अ बोल्ड डेटर्स वी कैन सी ऑन युअर स्क्रीन यठिका मैं तुम्हारा वक्या मदि जे डिटरमाइनर्स हैं तो ते थोड़स गडद अक्षरा मधे कि बोल्ड डेटर्स मधे ये दर्शवे हैं द फर्स्ट सेक्शन फर्स्ट सेंटेन्स इज मै ब्रदर बॉट अ फ्यू मैगजीन्स या वक्या जर आप ब्रदर या नमा के अगोदर मै हा शब्द आगजीन्स या नाउन के अगोदर अ फ्यू हा शब्द आता अ फ्यू फ्यू या अगोदर अ आर्थ क्या आम एक वचनी है अस नहीं तो यह मैगजीन्स ये नाउन है और मैगजीन्सला यस लगे है परंतु अ फ्यू अ हा जो शब्द है तो फ्यू सा मैगजीन सा नहीं तो फ्यू अ फ्यू आ द फ्यू फ्यू मे थोड़े अ फ्यू मे अतिशय थोड़े तो यह अ फ्यू आ मै ये दोन शब्द डिटरमाइनर्स मन आए दूसर वाक्य पहा वॉट इज युअर फ्रेंड्स नेम वॉट इज युअर फ्रेंड्स नेम तो तुम्हार मित्राच नाव का ठिका युअर हा जो कहीं शब्द है तो पजेसिव मन फ्रेंड्स के अगोदर आ युअर फ्रेंड्स नेम पूछ वाक्य है विच राइटर वॉज अल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री इन दिस सेंटेन्स दिस इज द इंट्रॉगेटिव सेंटेन्स डब्ल्यू एच क्वेश्चन या वक्या राइटर के अगोदर विच हा शब्द आच है डेमोन्स्ट्रेटिव है तो सोबत प्रेसिडेंट या नाउन के अगोदर द आर्टिकल आटरमाइनर्स काम करते कंट्री या शब्दा अगोदर कि नाउन के अगोदर आवर ये पजेसिव फॉर्म आवर हा शब्द सुधा यठिका डिटरमाइनर्स मन आक्स्ट सेंटेन्स दीज आर सम टॉइज या वक्या टॉइज या नाउन के अगोदर सम हा शब्द आम हे डिटरमाइनर्स है पूछ वाक्य है दीज टॉइज आर न्यू आता हा वक्या टॉइज या शब्दा अगोदर दीज हा शब्द आज है डेमोन्स्ट्रेटिव है 
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है धीस आने क्वेश्चन धीस मनु यठिका धीज हा शब्द डेमोन्स्ट्रेटिव मन आटर माइनस मन आंड द लास्ट सेंटेन्स दैट डॉक्टर इज एन एक्सपर्ट अ डेंटिस्ट एंड ही हैज मेनी पेशंस तो यह वाक्या डॉक्टर अगोदर दैट हा शब्द आ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है तो दैट ही डिटर माइनस मन काम करते सोबत एक्सपर्ट या अगोदर एन हे आर्टिकल आए इनडेफिनेट आर्टिकल पूरे पेशंट्स एंड नाउन के अगोदर मेनी हा शब्द आंटिफायर्स तो यह वाक्या दैट एन आनी हे तीन शब्द डिटर माइनर्स मन आन अपने लक्षा आए नमा अगोदर नमाच संदर्भ देने सा जे वेगवेगे शब्द ये शब्द डिटर माइनर्स अं मटल जिटर माइनर्स मन आर्टिकल्स डेमोन्स्ट्रेटिव्स पॉजिटिव फॉर्म्स क्वांटिफायर्स और न्यूमरल्स या प्रकार शब्द वपरले जाऊ वी विल स्टार्ट टू अंडरस्टैंड दिस लेसन द नेम ऑफ दिस लेसन इज बुक रिव्यू स्वामी एंड फ्रेंड्स बाय आर के नारायण तो हा जो पार्ट है तो बुक रिव्यू है बुक रिव्यू मे एक पुस्तकाच परीक्षण है को पुस्तका परीक्षण है ज्यादा पुस्तकाच परीक्षण है तेज नाव है स्वामी एंड फ्रेंड्स स्वामी एंड फ्रेंड्स ये पुस्तक जान लिखे है तो लेखकाच कि ऑथरच कि राइटरच नाव है आर के नारायण आता हा जो पाठ है कि जो बुक रिव्यू है हाँ तीन भावा भागा मधे विभाग ले है वी कैन सी इन युअर टेक्स्ट बुक द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन इज अ लिटल बिट अबाउट द बुक द सेकंड पार्ट इज सिग्निफिकन्स ऑफ द बुक एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन इज अबाउट द ऑथर मजे हा जो बुक रिव्यू है हा तीन भागा मधे यठिका लिखला गेला है पहला जो भाग है तो अ लिटल बिट अबाउट द बुक थोड़स पुस्तका विषय क्या सिग्निफिकन्स ऑफ द बुक हा दुसरा भाग है पुस्तकाच महत्व अबाउट द ऑथर मजे लेखका विषय थोड़ीसी महति हि शेवट का तीसरा भाग है नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन अ लिटल बिट अबाउट द बुक अ लिटल बिट अ लिटल मजे थोड़स अ लिटल बिट मे थोड़स अबाउट मे चा विषय द बुक द बुक मे पुस्तक तो थोड़स पुस्तका विषय Now see the first para in your book on page number sixty-nine. Anything I mention about the book can be mistakenly understood as spoilers, so I would rather give a glance into the book without mentioning any events or plots of the story. Anything, anything मुझे कहीं ही mention मुझे उल्लेख करने about मुझे चाविशी mistake, mistake मुझे चु अनि यहाँपसन या नौनपसून यठिका एडवर्ब बन है मिस्टेकनली चुकी पद्धति ने अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड मे लक्षा ये समझने तरह भूतका अंडरस्टूड है ऐज स्पॉयलर्स स्पॉयलर्स मजे एखादी गोष्ट दूषित करना जानीपूर्वक हेतुपूर्वक एखाद गोष्टी मधे अड़चण कि विघ्न आना रादर मे फार ग्लांस अ ग्लांस अ ग्लांस मे यठिका दृष्टिक्षेप विदाउट मे चार शिवाय प्लॉट्स ऑफ द स्टोरी प्लॉट ऑफ द स्टोरी मजे यठिका कथानकाच ढाचा कि साचा संपूर्ण कथानक एनीथिंग आई मेन्शन अबाउट द बुक मी जर या पुस्तका विषय कशाच ही उल्लेख किया संगित कैन बी मिस्टेकनली अंडरस्टूड तो गैरसमज असा हो मी जर या पुस्तकाबद्दल का बाबी का उल्लेख किया जे वाचक है ये बुक रिव्यू वाचारे तो या पुस्तकाबद्दल गैरसमज हो माला स्पॉयलर मजे या पुस्तकाबद्दल दूषित मत पसरना कि पुस्तकाबद्दल चुकी की महति पसरना समझू शकते सो यठिका सो मीन्स मनु हेन्स सो आई वुड राधर घू मग पुस्तका विषय महति संगनेपेक्षा आई वुड राधर गिव अ ग्लांस इन टू द बुक विदाउट मेन्शनिंग एनी इवेन्ट्स और प्लॉट्स ऑफ द स्टोरी या कथानका प्लॉट कि 
कोणत्याही बाबीचा उल्लेख करण्याच्या ऐवजी मी थेट या पुस्तकामध्ये थोडस म्हणजे दृष्टिक्षेप टाकण्याचा प्रयत्न करेल नाव सी द सेकंड पॅरा स्वामी इज अ मिशियस लिटल किड ऑफ अबाउट टेन इयर्स ओल्ड अँड लिव्हिंग इन द इरा वेअर इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल लाईक मोस्ट किड्स ऑफ दॅट एज स्वामी इज अ किड हु कॅन नॉट स्टे ॲट वन प्लेस अँड अपसिल्युटली हेट स्कूल इवन वर्स मॅथमॅटिक्स स्कूल इज हिज अपसिल्युट नाईट मिअर एनी वे द स्टोरी अनफोल्ड अराउंड द हॅपनिंग ऑफ दिस किड अँड हाव ही कॉन्स्टंटली गेट्स इन टू ट्रबल अँड गेट्स अ गुड बीटिंग फ्रॉम हिज फादर नाव सी द फर्स्ट लाईक स्वामी इज अ मिशियस लिटल किड इन दिस लाईक मिशियस मिशियस मीन्स व्हेरी नॉट इट खूपच खोडकर द मेन कॅरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी स्वामी अँड फ्रेंड द नेम ऑफ द बुक इज स्वामी अँड फ्रेंड इट मीन्स वी कॅन अंडरस्टँड दॅट द स्वामी इज द मेन कॅरेक्टर ऑफ दिस बुक या पुस्तकाचं जे शीर्षक आहे ते स्वामी अँड फ्रेंड आहे स्वामी आणि त्याचे मित्र याच्यावरूनच आपल्या लक्षात येतं की स्वामी हे या पुस्तकातील मुख्य पात्र आहे द नेम ऑफ द मेन कॅरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी इज स्वामी तर स्वामी हा कसा आहे हाऊ इज दिस किड ऑर चाइल्ड स्वामी इज अ मिशियस लिटल किड स्वामी हा अतिशय खोडकर मुलगा आहे अबाउट टेन इयर्स ओल्ड की ज्याचं वय दहा वर्ष आहे अँड लिव्हिंग इन द इरा 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 मीन्स द ड्युरेशन ऑर द टाइम पिरियड वेअर मीन्स द बॅकग्राऊंड ऑफ दिस स्टोरी लिव्हिंग इन द इरा वेअर इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल म्हणजे ही कथा कोणत्या कालावधीतली आहे तर ज्या काळामध्ये आपल्या देशावर ब्रिटिश राज्य करत होते मीन्स आवर नेशन इज अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश ब्रिटिशर्स आर आवर एम्पायर मीन्स अ प्री डिपेंडन्स ऑफ आवर नेशन्स पिरियड आपल्या देशाच्या किंवा आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळण्याच्या अगोदरचा जो कालखंड आहे ज्या कालखंडामध्ये आपल्या देशावर ब्रिटिशां ब्रिटिशांचं राज्य होत तर त्या कालावधीमध्ये घडणारी ही घटना आहे किंवा या कथेचा कालावधी हा स्वातंत्र्यपूर्व कालखंडामधील आहे लाईक मोस्ट किड्स ऑफ दॅट एज मोस्ट किड किड्स ऑफ दॅट एज दॅट एज मीन्स अराउंड टेन इयर्स एज तर दहा वर्षाच्या आसपास वय असणारी असंख्य मुलं ज्या पद्धतीचे असतात तशाच पद्धतीने स्वामी इज अ किड हु कॅनॉट स्टे ॲट वन प्लेस वी ऑल ने वी ऑल नो दॅट द चिल्ड्रन हॅव मोर एनर्जेटिक दे नेवर स्टे स्टील ॲट वन प्लेस फॉर अ लॉंग पिरियड ऑफ टाईम आपल्याला माहिती आहे मुलं जे असतात ते ऊर्जा मुलांमध्ये ऊर्जा भरपूर प्रमाणामध्ये असतात आणि मुलं ही एका ठिकाणी स्थिर राहू शकत नाही त्यामुळं ते सतत काही ना काही करत असतात काही ना काही खोड्या करत असतात आणि मुलं जे असतात ते एक्स्ट्रो वर्जंट म्हणजे बहिर्मुखी असतात त्यामुळं त्यांचं लक्ष अवधान एका ठिकाणी स्थिर राहणं किंवा मुलंच एका ठिकाणी स्थिर राहणं हे थोडंसं अवघड असतं मुलं ही खूप चंचल असतात तशाच पद्धतीनं स्वामी हा सुद्धा दहा वर्षाचा होता आणि तो सुद्धा खूप चंचल होता स्वामी इज अ किड हु कॅन नॉट स्टे ॲट वन प्लेस अँड बिकॉज ऑफ दॅट ही कॅन नॉट स्टे वन प्लेस आणि म्हणून तो एका ठिकाणी स्थिर राहू शकत नव्हता अँड अब्सिल्युटली हेट स्कूल्स आता शाळा म्हटल्यानंतर शाळामध्ये शाळेमध्ये शाळा भरल्यापासून शाळा सुटेपर्यंत एका ठिकाणी सर सांगतात तशा पद्धतीनं राहावं लागतं आणि मुलांची सहज प्रवृत्ती अशी असते की मुलं ही चंचल असतात त्यांना एका ठिकाणी स्थिर राहायला आवडत नाही तर त्यांना काहीतरी कृती करायला खेळायला आणि त्यांच्या मनात येईल तशा पद्धतीच्या गोष्टी करायला त्यांना आवडत असतं आणि म्हणून मुलांना शाळेमध्ये स्थिर बसावं लागतं आणि बिकॉज ऑफ दॅट द स्वामी हेट स्कूल स्वामीला शाळा आवडत नव्हती इव्हन मोर इव्हन वर्स मॅथमॅटिक्स तर शाळेपेक्षाही गणित हा विषय त्याच्या नावडीचा होता त्यामुळं इव्हन वर्स मॅथमॅटिक्स आता वर्स म्हणजे चापेक्षा वाईट जसं आपण गुड बेटर आणि बेस्ट तर गुड या विशेषणाची बेटर आणि बेस्ट ही जशी डिग्रीची दोन रूपं आहेत कम्पेरेटिव्ह आणि सुपरलेटिव्ह तशाच पद्धतीनं बॅड बॅड म्हणजे वाईट तर बॅड ह्या विशेषणाचं कम्पेरेटिव्ह आणि सुपरलेटिवचं जे रूप आहे तर ते बॅड वर्स आणि वर्स्ट बॅड म्हणजे वाईट वर्स म्हणजे चापेक्षा वाईट आणि वर्स्ट म्हणजे सर्वात वाईट 
तर शाळेपेक्षा ही जास्त त्याला गणित आवडत नव्हतं स्कूल इज हिज अब्सल्युट नाईट मेअर आता नाईट मेअर म्हणजे दिवा स्वप्न सुद्धा असं म्हणू शकतो किंवा अ व्हेरी फ्राईटनिंग एक्सपिरियन्स नाईट मेअर्स म्हणजे भीतीदायक प्रसंग किंवा घाबरून टाकणारा प्रसंग किंवा रात्री जसं आपण अंधारामध्ये जायला भेटतो किंवा रात्रीच्या वेळेस आपल्याला भीती वाटतं तशा पद्धतीनं शाळा म्हटलं की त्याच्या मनामध्ये धस व्हायचं किंवा शाळा म्हटल्यानंतर त्याला नकोसं व्हायचं एनी वे द स्टोरी अनफोल्ड्स स्टोरी म्हणजे कथा अनफोल्ड अनफोल्ड म्हणजे उकल होणे किंवा जे गुपित आहे किंवा जे कथानक आहे ते हळूहळू विकसित होत गेलं या ठिकाणी फोल्ड करणे म्हणजे घडी घालणे जसं आपण एखादा रुमाल वगैरे असतो आणि त्याला आपण घडी घालतो दॅट इज कॉल दि फोल्डिंग वी आर फोल्डिंग हँकरशिप आणि अनफोल्ड करणे म्हणजे काय हीच घातलेली घडी हळूहळू उकलणे म्हणजे उमगणे तशा पद्धतीनं ही जी कथा आहे ती हळूहळू उमलत होती असं जरी असलं तरी एनी वे द स्टोरी अनफोल्ड अराउंड द हॅपनिंग्स ऑफ धिस किड हॅपनिंग म्हणजे घटनाक्रम या मुलाच्या अवतीभोवती ज्या काही घटना घडतात या घटना सांगत सांगत ही कथा उमलत जाते अँड हाऊ ही कॉन्स्टंटली गेट इन टू ट्रबल ट्रबल म्हणजे अडचण कॉन्स्टंटली कॉन्स्टंटली म्हणजे सातत्यानं कंटिन्युअसली म्हणजे या कथा जी पुढं पुढं जाते त्या मुलाच्या सभोवती घडणाऱ्या घटना किंवा मुलाच्या बाबतीत घटणाऱ्या घटना सांगत ही कथा पुढं जाते आणि याच माध्यमातून हाऊ ही कॉन्स्टंटली गेट्स इन टू ट्रबल तो मुलगा सातत्यानं अडचणीत कसा येतो अँड गेट्स अ गुड बीटिंग बीटिंग म्हणजे पनिशमेंट ऑर मार ज्याला म्हणूया आपण जसं लहानपणी आपण जर काही गुन्हा केलेला असेल चूक केलेली असेल तर वडील किंवा आई आपल्याला शिक्षा करतात तशा पद्धतीनं हा मुलगा खोडकर होता शाळा बुडवायचा अभ्यास करू वाटत नव्हता आणि सतत खोड्या करायचा त्यामुळं जे काही करायचं त्यामध्ये मग हा अडकला जायचा आणि त्याच्या वल्लांकडून चांगला चोप किंवा मार सुद्धा याला मिळायचा अँड गेट्स अ गुड बीटिंग फ्रॉम हिज फादर नाव सी द नेक्स्ट पॅरा स्वामी इज अ टॉकेटिव्ह लिटल किड अँड थिंग्स दॅट हिज वे ऑफ फेसिंग लाईफ टॉकिंग हिमसेल्फ आउट ऑफ एव्हरीथिंग बट ही डज लर्न द ट्रुथ द हार्श वे टॉकेटिव्ह टॉक टॉक म्हणजे बोलणे टॉक हे क्रियापद आहे या क्रियापदापासून टॉकेटिव्ह हे ॲडजेक्टिव्ह तयार केलेलं आहे स्वामी इज अ टॉकेटिव्ह लिटल किड स्वामी हा जो मुलगा आहे तो अतिशय बोलका किंवा बडबड करणारा आणि छोटासा मूल आहे अँड थिंग्स दॅट्स हिज वे ऑफ फेसिंग लाईफ थिंग थिंग म्हणजे विचार कर अँड स्वामी थिंग्स हिज वे ऑफ फेसिंग लाईफ तो ज्या पद्धतीनं जीवनाला सामोरं जातो तर त्याच्या त्याच्या पद्धतीनं तो विचार करतो टॉकिंग हिमसेल्फ आउट ऑफ एव्हरीथिंग आणि तो स्वतःशी बोलतो आउट ऑफ एव्हरीथिंग या सगळ्यामध्ये बट ही डज लर्न द ट्रुथ द हार शेप ही कॅन अंडरस्टँड द ट्रु ट्रुथ बट ही लर्न द ट्रुथ इन अ हार्श वे हार्श मीन्स अ व्हेरी हार्ड वे कठोर मार्गाण म्हणजे स्वामी हा एक दहा वर्षाचा छोटसा खोडकर मूल आहे आणि तो जीवनाकडं त्याच्या त्याच्या एका बाल दृष्टिकोनातून पाहतो त्यालासुद्धा सत्य लक्षात येतं योग्य अयोग्य लक्षात येतं परंतु ही लर्न वॉट इज राईट वॉट इज रॉंग इन हिज ओन एक्सपिरियन्स ॲज वी से दॅट एक्सपिरियन्स इज द बेस्ट टीचर अनुभव हा सर्वोत्तम गुरु आहे असं आपण म्हणतो पण प्रत्येक गोष्ट आपण जर अनुभवानं शिकायचं म्हटलं तर मग आपणाला हे आयुष्य कमी पडू शकतं तर काही गोष्टी आपण इतरांच्या अनुभवातून काही आपण अध्ययनातून आपण प्राप्त केलेल्या ज्ञानातून हे शिकत असतो तर हा जो छोटस मूल आहे हे दहा वर्षाचं मूल आहे आणि जीवनाकडं पाहण्याचा याचा एक स्वतंत्र दृष्टिकोन आहे आणि प्रत्येक गोष्टीचं आकलन किंवा समज त्यानं घेतलेल्या अनुभवातून आणि त्यानं अनुभवलेल्या प्रसंगातून त्याला होत जाते ॲज मेनी टीन्स बॅक देन ऑल ही वॉन्ट्स टू डू इज प्ले अंडर द सन 
kick something, climb a tree, break something and harass somebody, unlike kids today. This, in fact, was and the most part of India still is the life of a typical boy growing up. Technology isn't big in a kid's life. All they want is to play havoc. In what ways is Swami a typical boy in his growing years? As many teens back then, teens, what do you mean by teens? Teens means teenager. Teenager means Pauganda Avasta. You can say Kumar 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 Avasta. बारा वर्षा पासुन सरोसाधारण पने अठाय वर्षा परें कि मां बीस वर्षा परें चीजी अवस्ता है तर तेला टीन एजर सा समट लगात आपन इंग्लिश नंबर पाट करत अस्ताना सुद्धा थर्टीन्थ ते ट्वेंटीथ थर्टीन्थ फोर्टीन्थ तो प्रत्येक अंकाचा समोर टीन्थ कि मां टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्स uh, the period of teenage is very crucial in our uh, life span because in this period the all-round development is very fast like uh, uh, physical growth, psychological, uh, emotional and the same period we are trying to identify our self-image or trying to establish our self-image, self-identity. So. In psychology, uh, this period is called Vadri Ashantati Chaka. Can Ekaj Vedis Anik Stharavar, Par Mutha Pramanavar Badal, Apla Sharira Madi, Mana Madi, Buddhicha Stharavar, Bhavnicha Stharavar, Hutastat, and Ya Sarva Badlana, Apnala Ekaj Vedis Samurizata Stanats, Apla So Pratima Sudha, Nirmitiza Kamiatikani Suruasta. The teenage is the early teenage period. Teens means teenagers, uh, like as many teens back then. Maji Anik Yavayatil Mulan Pramanis, all he wants to do is play under the sun. The Ether Mulan Pramanis Yala Sudha Jakaravatis, the Sagajas Jawadis Karaila, the Tamade to do play, to do is to play under the sun. उड़े आकाशा खाली, सूर्याज खाली, क्यों मां आकाशा चा छता चा खाली, मुझे मैदान आवर क्यों मां मुक्त पने तला बागड़ाईला खेड़ाईला आवड़ाई चा, किक समथिंग कशाला तेरी मारने, क्लिम अट्री झाड़ा वर चांडने, ब्रेक समथिंग कहीं तेरी मोड़ तोड़ करने एंड हरास संबड़ी, हरास संबड़ी मींस टू ट्रबल समवन, uh, in the way for just making a joke or fun. Ekhadiala Jani Puro Kiza Karachi Mununai. The Fakta Te Salat Salat Thodishi Maja Karachi Munun. Asha Arthana Kunalatri Kodakarne Kunalatri Marne Kaitri Munne Mitran Sobat Kirne Yagusti Swami Lavadaicha. This and he, in fact, Karata was Tavadis Hut. And in most parts of India still is. As Sudha, Abla Deshacha, Ani Bhagamadi, the Piler, the Riyavaya till Mulu, Ashas Paddatina, Kodukar Panakartana, Abnala, the Sunita. The life of a typical boy growing up, the life of a typical boy, the hits ek Sarasadaran Mulatsa, Sarasamani Mulatsa, the Jeevanasta, the hit Tavarisi, the Shas Paddatita Hutta, Ani As Sudha, the Apan Piler. तो आपले देशातील की वह आपन जो अवधि बहुत ही नजर मार ली तर या व्यायातील मूल ही अशास पद्धति ना कि वह या मूलन से जीवन ही अशास पद्धति ना असली ला आपना लोग दिस नहीं था। Technology isn't big in a kid's life at that time, but nowadays we can know that there are a major role or each and everyone's life technology enters and occupied too much space and time of us. आज जर आपन पाहिल तर मोठे अस्तील कि मां छोटे मुल अस्तील अगदी लहान बाल का अस्तील तर हे तंत्रद्ञान आहे या तंत्रद्ञानाचा शिरकाव आपला जिवना मदी फार मोठ्या प्रमाणियात जालेल आपना लादी सुने तो आपन पाहतो कि लहान मुल सुद्धा मोबाइल पाहत अस्त आपल्या वैयक्तिक 
आयुष्यात मध्ये जागा मिळवलेली आहे याचे दुष्परिणाम सुद्धा फार मोठ्या प्रमाणावर आपल्याला दिसून येत आहेत आणि काही चांगले उपयोग सुद्धा आपण पाहत तर आपला आणि प्रामुख्यानं मुलांचा जास्तीत जास्त वेळ या मोबाईल आणि टेलिव्हा टेलिव्हिजननं व्यापलेला असल्यामुळे जी मुलं मैदानावर खेळायला जायची खोड्या करायची बाकीच्या गोष्टी करायची तर आता हीच मुलं आपणाला टेलिव्हिजन किंवा मोबाईलच्या स्क्रीनशी बिलगलेली किंवा त्या स्क्रीन च्या समोर बसलेली आपल्याला दिसून येत बट ऍट दॅट टाइम टेक्नॉलॉजी इज अंट बिग इन अ किड्स लाईफ लेखकाला असं म्हणायचं की लहान मुलांच्या आयुष्यामध्ये तंत्रज्ञानाचा जास्त रोल नसतो जास्त भूमिका नसते पण सध्या हे वाक्य आपल्याला बदलताना दिसून येतं आणि मुलांच्या सुद्धा जीवनामध्ये या तंत्रज्ञानाचा शिरकाव झालेला आपल्याला दिसून येतं All they want to play havoc. To play havoc means to prevent normal function and cause damage. Mood tod karne, kahi tari gadbad gondal karne. Asha paddhati na, mulan na javlis jay vaatta, tasha paddhati na te jagna cha prayetna karat astat. Here is the question, in what ways uh, is Swami a typical boy in his growing years? Me ya thikhani apan pahu shakto. Uh, here is a question, in what ways Swami Uh, the main character of this book swami and friend he is a typical boy in his growing years tacha vadtya vaya mde ek sarva sadharan te mul kasha paddhatine hot as i discuss now that according to the psychology of the child or the uh, if we observe uh, the growing childs we know that they like to play uh, open space with their friends they always uh, busy in doing something or breaking something they are disturbing or harass somebody and this is the uh, natural uh, nature of growing up children and the swami uh, the main character of this uh, book is also the same character he also do what the other normal uh, child do or other normal child of his age uh, do manje त्याच्या वयाची जी इतर मुलं करतात तशाच पद्धतीच्या गोष्टी या स्वामीला सुद्धा करायला आवडतात बिकॉज ऑफ दॅट वी कॅन से दॅट द स्वामी इज अ टिपिकल बॉय इन हिज ग्रोइंग एज इन दिस रिगार्ड नारायण गेट्स डीपली इन टू द वर्किंग ऑफ स्वामी टेन इयर ओल्ड माइंड एक्सप्लेनिंग एक्झिक्युजिटली हाऊ ही थिंक्स अँड वॉट हिज पर्स्पेक्टिव्ह ऑफ द वर्ल्ड इज The reader does feel like Swami and gets a very attached with the character as the story progresses. That's the magic of Narayan. In this regard, means uh, the question uh, which is asked in our previous slide. According to this question, in this regard, ya prashna cha sandarbhana, Narayan gets deeply into the workings of Swami's 10-year-old mind. तर आर के नारायण द रायटर ऑब्झर्व द माइंड और द सायकोलॉजी और द इमोशनल स्टेट ऑफ टेन इज टेन इयर्स ओल्ड चाइल्ड्स ही पिपड इन टू द माइंड ऑफ दॅट चाइल्ड्स माइंड आर के नारायण यांनी या दहा वर्ष वयोगटातील जे मूल असतं त्या मुलाची जी मानसिकता आहे त्याचा पुरेपूर अवलोकन किंवा त्याचा अभ्यास करून तर त्या दहा वर्षाच्या मुलाच्या मनामध्ये शिरण्याचा हा प्रयत्न करतात म्हणजे दहा वर्षाचं मूल ज्या पद्धतीनं विचार करतं ज्या पद्धतीनं कृती करतं तर ते समजून घेऊन त्यांनी या पुस्तकाच्या माध्यमातून किंवा या पुस्तकामध्ये त्या दहा वर्षाच्या मुलाचं मनोचित्रण त्याची भावस्थिती त्याचं एकूण वर्तन हे कसं अस असायला पाहिजे याचं वर्णन एक्झिक्युटली मीन्स व्हेरी इन अ प्लेझिंग मॅनर इन अ स्मूथ मॅनर अतिशय आल्हाददायकपणे अतिशय ओघवतेपणानं त्यांनी या ठिकाणी एक्सप्लेनिंग एक्सक्यू एक्सक्युजिटली हॅव ही थिंक्स अँड वॉट हिज पर्स्पेक्टिव्ह ऑफ द वर्ल्ड इज द टेन इयर ओल्ड टीन एज ऑर द किड हाव ही थिंक अँड हाव ही वॉट इज हिज पर्स्पेक्टिव्ह वॉट इज हिज ओन पर्स्पेक्टिव्ह to see the world what is his attitude to see the world or to 
understand the events and get the experience around the happening of his surroundings. या दहा वर्ष वयाच्या मुलाचं मनोस्थिती काय असेल आणि तो ज्या दृष्टिकोनातून जगाकडं पाहतो तो दृष्टिकोन यांनी या ठिकाणी मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे प्रॉस्पेक्टिव्ह मीन्स पॉईंट ऑफ व्ह्यू मीन्स वी कॅन से द ऑटिट्यूड द रीडर डस फील लाईक स्वामी अँड गेट्स व्हेरी अटॅच विथ द कॅरेक्टर ॲज द स्टोरी प्रोग्रेसेस दॅट इज द मॅजिक ऑफ नारायण द रीडर मीन्स uh reader or the listener who can read this story or the book he can also feel like swami when we read this book we can also feel that uh, we are means the reader is the swami means we enter in the character of that swami we most of the time we saw that whenever we saw a movie and if we like that character we put ourselves on the place of that character चित्रपट पाहत असताना किंवा एखादं पुस्तक वाचत असताना जर ते मेन कॅरेक्टर आपल्याला आवडत असेल तर आपण स्वतःला त्याच्या जागी पाहत असतो मीन्स इफ देअर आर सम सिमिलॅरिटी बिटवीन दॅट कॅरेक्टर अँड अस वी थिंक दॅट कॅरेक्टर इज वी नॉट दॅट कॅरेक्टर इज द डिफरंट अँड वी आर द डिफरंट मीन्स वी बिकम वन विथ दॅट कॅरेक्टर एखादं भूमिका एखादं पात्र जर आपल्याला आवडलं तर आपण त्याच्या ठिकाणी आहोत असं समजतो आणि मग ते पात्र आणि आपण एकच आहोत मीन्स वी अटॅच दॅट कॅरेक्टर आपण त्या पात्राशी एकरूप होतो तशाच पद्धतीनं या ठिकाणी सुद्धा द रीडर डज फील लाईक स्वामी अँड गेट्स व्हेरी अटॅच विथ द कॅरेक्टर तर जे वाचक आहेत त्या वाचकांना सुद्धा किंवा हे वाचक सुद्धा त्या स्वामी या पात्राशी एकरूप होतात ॲज द स्टोरी प्रोग्रेस प्रोग्रेस मीन्स पुढं पुढं जाणे किंवा ॲज द स्टोरी रन फॉरवर्ड और द प्रोग्रेसेस जसजसं ही कथा विकसित होत जाते पुढं पुढं जाते तर वाचक सुद्धा स्वामीच आहेत असं त्यांना वाटायला लागतं अँड दॅट इज द मॅझिक ऑफ नारायण आणि हे आर के नारायण यांचं मॅझिक आहे दे बिकॉज ऑफ दिस मॅझिक द रीडर्स कॅन ऑल्सो अटॅच विथ देअर कॅरेक्टर्स ऑफ द बुक त्यांच्या पुस्तकातील जे पात्र आहेत त्या पात्राशी वाचक एकरूप होतात आणि वाचकांना एकरूप करणं ही जी जादू आहे ही आर के नारायण यांची खरी जादू आहे नाव वी विल स्टॉप हिअर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस लेसन वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पार्ट इफ यू लाईक दिस व्हिडिओ यू कॅन शेअर दिस व्हिडिओ विथ युअर फ्रेंड्स टेल अदर्स ऑल्सो टू वॉच दिस यूट्यूब चॅनल for 10th class english we will meet soon uh, the next part of this lesson with a next video till then goodbye and take care